Bismillahirrahmanirrahim. It's my pleasure to share my knowledge and expertise for your help of the students. Today we are going to start our course of microeconomic analysis and it is our first lecture and the first lecture as you know it is always starts from the introductory part of that subject. So today we are going to introduce what is economics. Economics as we see that is the combination of the two parts eco and nomic. This eco and nomics they are basically derived from the two Greek words. One is the eco but with the different spelling of o i k o u and the other is the nomos. This eco was the concept that was given by the Aristotle and that concept was the household or the house that was to the eco and nomos mean the rules, the laws, the norms that were prevalent that time. So when we combine these two things it becomes the house and the rules and the laws. So overall it means all the rules and the norms by which a household is being management. So in broader aspect this eco became not only the house it was broadened to society or to the other parts or the economy. So over the time this household management it took different shape and so now what it became it became a social science or a branch of social science that particularly deals with the decision of the coordination. And what is the coordination? Actually it is the coordination of the two things. What are the wants and the desires of the human being and what decision they are going to make to fulfill their wants and the desire from the available resources. So for the attainment of this thing now they have to deal with the mainly three aspects of their life and the three decisions that that will be the production of the goods, there will be the distribution of the goods and the resources and the consumption of the resources. Over the time these all three decisions they depend upon the utilization of resources and these resources are mostly scarce for which society, individuals and institutions has to decide and prioritize. Over the time definition of economics has evolved. In 1776 Adam Smith the father of economics he gave its first definition to the economics. After a century in 1890 Alfred Marshall broadened the concept of the economics with the introduction of the concept of the trading and production to this. And then Lionel Robbins, he provided a new shape to this in 1932 when he noted the concept of scarcity in the definition of economics. And at last, the latest definition that is available today with us that is given by the Paul Samuelson. Now we describe these definitions one by one. The first definition given by Adam Smith, it gave that in economics is an inquiry into the nature and causes of the wealth of nation. At the time of the Adam Smith mostly societies they were working for the accumulation of the wealth and these wealth was accumulated mostly in the form of the tariff. So any economy or the society will be rich who will collect more gold. But the concept of the trading was less and the production was less and the exchange of goods was less. So that time Adam Smith gave this definition to economics and after a century Alfred Marshall he said that economics is the study of mankind and this study of mankind is related to the ordinary business of life. It examines that part of the individual and social action which is mostly connected with the attainment and use of material requisites of the well-being. A very unique and comprehensive definition in the sense that it includes not only the individual rather the social action of the society 
and this social action of the society and individual it is mostly related to the attainment of resources for the material well being so here the start of the welfare economics came into being the third definition that was given by the lionel robbins it is that the economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses so this definition though it is in the small number of the words but it encompasses a very important three aspects that it is human behavior that human behavior of the people when they are dealing with the two things either ends and the scarce means and the human being they have to keep balance throughout their life between these aspects of their wants and desire and or the other thing the resources that they are having in their hand and at the same time one important thing that he noticed that was the alternative uses of the resources that the resources not are only scarce rather they have the alternative uses which provides them the switching property between various ends and scarcity of science was noted by this the last definition given by the paul samulson is that economics is a social science concerned chiefly with the way society chooses to employ its resources which have alternative uses to produce goods and services for present and future consumption society was included not only the mankind and the human being and the resources that were noted before now they were mentioned that these resources they will be utilized for various alternative uses to produce goods and services और यहाँ जब हम कहते हैं प्रेजेंट एंड द फ्यूचर कंजम्पन तो इसका मतलब है कि वो शख्स जो अपने लिए कमा रहा है इन द फॉर्म ऑफ इनकम वो अपने आज के रिसोर्स को भी मीट करेगा अपने आज के घर के खर्चे अपने बीवी बच्चों के घर के और उसके बाद वो फ्यूचर कंजम्पन वो फ्यूचर कंजम्पन उसकी भी हो सकती है वो उसकी फैमिली की भी हो सकती है और उसी हवाले से वो अपनी अगली जनरेशन के लिए अगर कोई सेविंग कर रहा है तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर कंजम्पन वॉज प्रोवाइडेड बाय पॉल समलसन और जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो जिसने किस चीज़ को डील करना है तो वो एक सोसाइटी या एक सिस्टम बनेगा जिसे हम इकोनॉमी कहते हैं तो व्हाट वी से इकोनॉमी इकोनॉमी किसी के कहने पर जियोग्राफिकल एरिया भी हो सकता है मार्केट भी हो सकता है बट ओवरऑल इकोनॉमी इज एट द सेम टाइम जियोग्राफिकल एरिया इट इज़ अ पोलिटिकल बाउंड्री किसी भी कंट्री की जो एक इकोनॉमिक लिमिट होगी हम उसको इसकी इकोनॉमी कहेंगे और इकोनॉमी इट कैन बी अ सिस्टम जिसमें लोग अपने लिए मुख्तलिफ़ रिसोर्स और एफर्ट्स के जरिए अपनी रोज़ी रोटी को कमाते होंगे और एट द सेम टाइम इकोनॉमी एक वो सिस्टम भी हो सकता है जिसमें इकोनॉमी और लोग सारे जो है सिस्टम या मिल के अपने रिसोर्स को ओन करते हैं फिर उन रिसोर्स को इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करते हैं उस प्रोडक्शन को लोगों तक पहुंचाते हैं और उसके ज़रिए अपनी रोज़ी कमाते हैं और फिर अपनी कंजम्पन करते हैं एक शख्स जो एक चीज़ गंदुम उगा रहा है वो जब दूसरे दूसरे को बेच के उसे कपड़ा ख़रीदता है तो वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होती हैं जो ये अपने लिए अर्निंग है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और जो दूसरा शख्स है वो इसके साथ शिफ्टिंग कर रहा है इसीलिए इकोनॉमी में प्रोडक्शन कंजम्पन और डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट ये सारे के सारे जो फैक्ट्स होंगे वो मिल के इकोनॉमी बनाएंगे और जब हम ये सारी बातें करते हैं तो इसका मतलब है इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए जो रूल्स होंगे जो उस वक़्त के लॉज होंगे जो नाम्स होंगे जो कंट्रोलिंग सिस्टम होगा जो लेजिसलेशन होगी वो भी सारी की सारी को हम इकोनॉमी ही कहेंगे अब जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये जिस तरह की इकोनॉमी आज है ये हमेशा से ऐसी नहीं थी तो देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी तो वो कौन सी हैं तो जब हम कहते हैं देयर आर द लिस्ट कि सबसे पहले हमारे पास जो एक इकोनॉमी की शेप थी दैट वाज मार्केट इकोनॉमी दैन देयर वाज अ कमांड इकोनॉमी मिक्सड इकोनॉमी ट्रेडिशनल इकोनॉमी और हर एक सिस्टम के वेरियस करेक्टरिस्टिक्स हैं अगर हम ब्रॉडर फॉर्म में कहें तो मार्केट इकोनॉमी वो होगी जिसमें मार्केट फोर्सेज इकनॉमिक एजेंट वो आपस में इंटरप्ले करके डिसीजन कर रहे हैं जब हम कमांड इकोनॉमी कहते हैं तो मीन जो एक कमांड के तहत चल रही है सेंट्रल सिस्टम के तहत 
ट्रेडिशनल जिसमें सिस्टम बहुत वीक थे ट्रांजिशनल जो शिफ्ट हो रही है एक सिस्टम से मार्केट से दूसरी तरफ जिसको हम कह सकते हैं कमांड इकोनॉमी और अब एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है दैट इज़ कॉल द ग्रीन इकोनॉमी जो आजकल की सूरत हाल में वो इकोनॉमी जो रिसोर्स को इस्तेमाल करेगी लेकिन इस फॉर्म में इस्तेमाल करेगी कि अपनी आने वाली जनरेशन के लिए सस्टेनेबल फॉर्म में हम इस्तेमाल करें और रिसोर्स को ओवर यूज ना करें ताकि वो हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी बरकरार रहे तो दैट विल बी कॉल द ग्रीन इकोनॉमी